வணக்கம் சயின்ஸ் டீச்சர் சேனலுக்கு உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பெயிண்டிங் சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது மோனலிசா பெயிண்டிங் தான் அப்படிப்பட்ட மோனலிசா பெயிண்டிங்கை அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் சில நுண்ணுயிர்கள் மூலமாக வடிவமைப்பு செஞ்சுருக்காங்க முதல்ல மோனலிசா பெயிண்டிங் பற்றின சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து அந்த மாதிரி வடிவமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி மோனலிசா அப்படின்றது அந்த ஓவியத்தில் உள்ள பெண்மணியின் பெயர் கிடையாது அவங்களோட உண்மையான பெயர் லிசா கேரடனி வசதி மற்றும் செல்வ செழிப்புள்ள இந்த பெண்ணோட கணவர் அந்த ஓவியத்திற்கு வச்ச பெயர் தான் மோனலிசா அதாவது இத்தாலிய மொழியில் என்னுடைய லிசா அந்த பெயிண்டிங்கில் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த பெண்மணியின் குருவம் மற்றும் கண்ணிமைகள் ஆனால் அவை ஆரம்ப காலத்தில் வரையப்பட்டு காலப்போக்கில் அழிந்து விட்டன என அறிவியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் லோரி எனப்படும் இடத்துல வெப்பம் மற்றும் குண்டு துளைக்காத இடத்துல இந்த பெயிண்டிங் பத்திரமா வைக்கப்பட்டிருக்கு மனித தலைமுறையை காட்டிலும் மெல்லிய பெயிண்டிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஓவியம் வரையப்பட்டிருக்கு இதோட விலை மதிப்பு சுமார் எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இப்படிப்பட்ட மோனலிசா ஓவியத்தை விஞ்ஞானிகள் நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்தி வடிவமைப்பு செஞ்சிருக்காங்க ஒரு மில்லியன் பாக்டீரிய செல்களை பயன்படுத்தி இந்த ஓவியத்தை வடிவமைச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் ஒளி இலைகள் மூலமா பாக்டீரியாக்களின் அசைவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது இதன் மூலமா வருங்காலத்துல பல இடங்கள்ல நுண்ணுயிரிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்ற கருத்தை முன் வச்சுதான் விஞ்ஞானிகள் இந்த வடிவமைப்பு செஞ்சிருக்காங்க ஈக்கோலி பாக்டீரியாக்கள் நன்றாக நீந்தக்கூடியது அதாவது அதோட நீளத்தை காட்டிலும் ஒரு வினாடிக்கு பத்து மடங்கு வேகமாக நகரக்கூடியவை ஒளி இலைகளை ப்ரொஜெக்டர் மூலமா மைக்ரோஸ்கோப் லென்ஸ் வழியா செலுத்தி ஈக்கோலி பாக்டீரியாக்களின் அசைவ பல்வேறு கோணங்கள்ல கணிச்சு பின்னர் மோனலிசா ஓவியத்தின் நெகட்டிவ் இமேஜில் அந்த பாக்டீரியாக்களை செலுத்தி இந்த ஓவியத்தை மறுசீரமைப்பு செஞ்சுருக்காங்க வருங்காலத்தில் இந்த பாக்டீரியாக்களை பயன்படுத்தி பல மருத்துவ கருவிகளில் மட்டும் இல்லாமல் ஆய்வு கூடங்கள்லையும் உதவியாக இருக்கும் என்று அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் தங்களோட ஆய்வு கட்டுரையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது மாதிரியான அறிவியல் சம்பந்தமான உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிய மேலும் அறிவியல் சம்பந்தமான மேலும் சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி